Vamos a comprobar que se me agrega lo que es el rol principiante. Felicidades, sigue así hasta alcanzado el nivel 5. A medida que tengamos multiplicadores, más fácil será conseguir un siguiente nivel. En esta ocasión vamos a utilizar al bot Robotop. Como primer paso es iniciar sesión en la página. Le damos al apartado que dice autorizar esto para darle permiso al bot de que tenga esta información. En este caso voy a presionar sobre el botón que dice invite me. Pero en una nueva pestaña seleccionamos nuestro servidor de Discord, le damos al botón que dice continuar, por defecto viene el permiso de administrador, pero no se preocupen que vamos a poder personalizar en su totalidad al bot. Le damos al botón que dice autorizar y verificamos que no somos un robot. Luego de haber invitado al bot, lo que vamos a hacer es recargar la página. Le damos al servidor. Lo primero es configurar el prefijo que vendría siendo con qué símbolo el bot responderá. En mi caso yo le pondría un guión. Ustedes les pueden poner lo que ustedes quieran. También podemos habilitar la opción de case sensitive que esto permite distinguir entre mayúsculas y minúsculas. Tenemos la opción que dice desactivar canales. Esto nos permite que el bot no actúe en un determinado canal, que no pueda ser accionado. Luego de configurar todo eso, vamos a lo que eh, nos importa, que vendría siendo el apartado de experiencia. Dentro de este apartado vamos a configurar lo que es la obtención de niveles, los roles que se otorgan como recompensas y varios aspectos más que son completamente personalizables. Lo primero es habilitar lo que es la obtención de experiencia dentro de nuestro servidor lo segundo que tenemos vendría siendo la cantidad de experiencia que el miembro gana por enviar mensajes lo mínimo en este caso vendría siendo 50 y lo máximo vendría siendo 100 lo pueden personalizar como ustedes gusten por ejemplo en mi caso lo mínimo que yo pondría vendría siendo 15 para dar una probabilidad de menor porcentaje ¿no? Y lo máximo, en mi caso, le voy a poner 70. Puede ser 30, puede ser 40, puede ser 15. Eso depende mucho de lo que ustedes establezcan acá. Entonces ustedes tienen que establecer un tiempo. Por ejemplo, cada cuántos segundos ustedes quieren que el miembro pueda adquirir lo que es la XP, ¿no? En este caso yo le pondría cada 30 segundos para que no sea tan tardado, ¿no? Después tenemos los roles a otorgar por cada nivel adquirido, ¿no? le damos a editar recompensas, bien si presionamos sobre seleccionar rol vamos a comprobar que acá está de color gris, pero si bajamos se pone con colores, esto básicamente nos indica qué roles el bot puede otorgar, en este caso voy a seleccionar el rol que dice principiante y vamos a establecer a qué nivel se va a otorgar. En este caso el nivel 5. Le damos al botón que dice añadir nivel. Pueden seleccionar los roles que más prefieran y los roles que quieran. ¿no? En este caso el que dice experto y en este caso les voy a poner el nivel 50. Ustedes pueden ir personalizando, pueden poner niveles de 1 en 1, de 2 en 2. Al nivel 5 se le otorga lo que es principiante. Si el miembro sube al nivel 30 se le otorga lo que es el rol avanzado y el rol de nivel 5 es eliminado, removido del usuario, si lo tienen desactivado se otorga los roles, es decir, los roles se van acumulando, si está activado los roles no se acumulan, solo se agrega el de más alto nivel. Tenemos multiplicadores de roles, esto básicamente lo que permite es establecer qué rol puede adquirir lo que es más experiencia, en este caso le voy a poner un 2.1 porque no queremos que sea demasiado. Pero es eso, ¿no? Ustedes van explorando y van comprobando qué elemento funciona mejor. Le damos a añadir multiplicador y podemos seleccionar más roles. Esta función está muy buena ya que la mayoría de bots de niveles lo requieren de forma premium y acá lo tenemos gratuito. Seleccionamos otro rol, por ejemplo, miembro de YouTube y le ponemos un nivel, por ejemplo, 0. 5. Le damos a añadir multiplicador. ¿A quién se le va a dar más prioridad este multiplicador? Bueno, este vendría siendo el multiplicador de más alto nivel. 
el multiplicador de más bajo nivel y el rol de más alto nivel la cual tenemos una opción de ambos en este caso yo lo dejaría así tal cual ahora tenemos el mensaje de niveles le damos a editar mensajes y este vendría siendo el mensaje que va a recibir el miembro cuando sube de nivel en este caso pueden escribir de una manera normal el mensaje que ustedes quieran utilizando siempre las variables estas variables son la de username que vendría siendo el nombre del usuario el nivel del usuario el discriminador que vendría siendo los numeritos de su nombre tag el nombre del servidor la id del usuario el nickname que vendría siendo el apodo del miembro y la experiencia que adquiere todo esto nos permite personalizar el mensaje de subida de nivel también podemos hacerlo en un mensaje Ember presionando sobre el botón que dice Ember en este caso le vamos a dar a 70 ejemplos y abrir en un nuevo vínculo bien acá tenemos todas las variables y ejemplos de cómo podemos utilizar por ejemplo tenemos la variable username y todo lo que está acá en este caso dice hola después dice username eh, tu id es y acá pone la variable que es id y acá vamos a tener el resultado cómo se vería después de que el bot arroje ese resultado ¿no? acá tenemos la id el nombre y un una multiplicidad de opciones, solo tenemos que bajar y mirar los ejemplos. También tenemos para agregar botones y en lo último tenemos ejemplos de cómo hacer mensajes de Embed con este bot. En este caso tenemos Embed, título y texto. Lo único que hay que modificar es el texto que vendría siendo del título. Pues un mensaje que vendría siendo para el Embed. Pero si ustedes quieren un mensaje Ember, que esté muy bien y sin complicarse la cabeza en la descripción, voy a dejar una plantilla. Bien, la plantilla vendría siendo esto, vamos a comprobar acá. Felicidades, sigue así, has alcanzado el nivel 3, no te detengas y da siempre lo mejor. Todo este mensaje vendría siendo la plantilla, ¿no? Podemos agregarle una mención, si ustedes no quieren que esté mencionando el usuario, eliminan esta primera parte. Después, en el apartado que dice felicidades sigue así, podemos modificar desde acá hasta acá. Recuerden nunca eliminar lo que es la barra, ¿no? Porque esto nos permite indicarle al bot qué queremos escribir. Después, tenemos la opción de la descripción que dice has alcanzado el nivel. Ustedes modifican desde acá hasta no te detengas y da siempre lo mejor. Este, esta variable que tiene una barra diagonal y una N nos permite agregar lo que es una línea de separación en este caso para que comience hacia abajo acá no se nota porque está el punto no y va hacia abajo pero sí si agregamos uno más de este lo van a comprobar después tenemos esta variable que básicamente es la variable que nos indica cuánta experiencia se necesita para el siguiente nivel después tenemos el footer que vendría siendo el pie del Ember como lo podemos comprobar acá ¿no? gracias por participar en server name vendría siendo el nombre de nuestro servidor acá colocamos lo que es el mensaje que ustedes quieran y después si colocamos otra barra vamos a colocar lo que es el enlace del mensaje ¿no? en este caso el enlace de este icono y tenemos el botón que dice gracias el intervalo este intervalo nos permite que el mensaje de nivel aparezca cada cuánto quieren ustedes que aparezca cada un nivel subido cada dos niveles cada cinco es decir cada cinco niveles que el miembro va subiendo se le da el mensaje de saludo ¿no? canales de voz donde el miembro va a poder subir de nivel por ejemplo charna podemos permitir que los miembros silenciados puedan adquirir lo que es experiencia en este caso yo diría que no lo más importante vendría siendo los canales ignorados en qué canal el miembro no va a poder conseguir lo que es experiencia en mi caso va a ser en comandos y multimedia tenemos 
los roles ignorados los miembros que tengan el rol de novato lo van a poder conseguir niveles lo van a poder conseguir experiencia recuerden siempre guardar los cambios en el apartado que dice save estuve experimentando y encontré la mejor opción que nos permitirá ver lo que es la cantidad de experiencia y modificar algunas cosas más aparte de todo esto ¿no? si presionamos sobre xp leader board vamos a ver lo que es una lista de los miembros con los niveles que tienen este rol es el de nivel 35 también si vamos a la página podemos modificar otros aspectos como vendría siendo prestar experiencia a algún miembro establecer una cantidad de experiencia establecer un nivel para un miembro tenemos otras opciones como vendría siendo nuestro ranking que vendría siendo la cantidad de experiencia por mensaje el cold down y alguna que otra cosa no como es el multiplicador si me voy a nivel roles voy a tener los niveles el porcentaje si está requerido los multiplicadores cuánto me otorgan por enviar un mensaje de 8 a 35 más la configuración que yo tenía que en este caso vendría siendo entre 15 y 70 si no mal recuerdo a ese 15 y 70 se le agrega 8 y 35 entre 8 y 35 asimismo si tengo 2.1 entre 32 y 147 después puedo comprobar la cantidad completa de niveles todo esto lo podemos comprobar dentro del apartado que dice leader board Thank you.